hij is vuurwapen gevaarlijk. Als u weet waar Mohamed Vaglal is of u heeft hem gezien, onderneem dan zelf geen actie. Is deze man gevaarlijk? In mijn optiek niet. Niet voor, uh, voor deze zaak, zeg maar. Voor de man op de straat is het gewoon een hele normale lieve jongen. Waarom is deze man zo gevaarlijk? Nou, die man wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij een, uh, bij een groepering. En die groepering heeft zich schuldig gemaakt aan meerdere gewelddadige overvallen en ripdeals. Nou, wij houden er rekening mee dat die man in bezit is van een vuurwapen. Maar kan er dan zomaar op straat geschoten gaan worden door deze man? Nou, het feit dat die man mogelijk in bezit is van een vuurwapen uh, is voor ons reden geweest om op deze manier uh, te werk te gaan. Ja, maar uh, de meeste verdachten die zijn gevaarlijk. Ik heb heel veel gevaarlijke clientelen, zogenaamd. Maar niemand wordt op deze manier benaderd. Zelden worden de naam en foto's van een verdachte verspreid. In 2009 gebeurde het met Alma Lucky uit Breda. Hij pleegde drie overvallen. Hij koos kwetsbare slachtoffers onder wie een hoogzwangere vrouw. De angst was dat hij opnieuw in de fout zou gaan. En daarom kwam justitie met een opsporingsbericht. Op onder meer landelijke zenders. In februari dit jaar was de politie op zoek naar dit stel dat vergeleken werd met Bonnie en Clyde. Ook toen werden ze met naam en toenaam genoemd. De twee pleegden gewelddadige overvallen waarbij zelfs werd geschoten. Bij een gewapende overval op een woning in Lage Mieren werden drie mensen gekneveld achtergelaten in het huis. Mohamed is 1,75 meter, heeft zwart krullend haar en heeft een vatzig dik postuur. Ja, ik snap eigenlijk niet hoe ze, deze, hoe ze deze beleidsbeslissing hebben kunnen maken. Omdat ja, bij TBS als zie je het wel eens gebeuren, hè, dat iemand gevaarlijk is en dat, uh, dat iemand potentieel mensen overhoop kan steken en dat soort zaken meer. En hier hebben we gewoon te maken met iemand die verdachte is, die is potentieel is die onschuldig. En dat kan misschien achteraf ook blijken. En nu is zijn hele leven naar de galamiezen. Maar de afgelopen periode hebben wij meerdere keren geprobeerd om deze man aan te houden. En dat is niet gelukt. Uh, ja, ondanks die pogingen hebben wij ook contact gehad met zijn familie. Uh, en uh, hij is bekend met het feit dat wij hem zoeken. Nou, dat heeft niet geleid tot zijn aanhouding. En daarom uh, zijn we overgegaan tot dit, tot dit middel.